ാണ് അപ്പോ അതിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുന്നേ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോൾവിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു പോൾവിൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മോനുണ്ടായി എന്താണ് പേര് കൂടെ ആൽവർ ആൽവർ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ നാനുവിന് ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പറയാൻ പറഞ്ഞു കാരണം പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉടനെ അടി തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പുള്ളി ബ്രേക്കാണ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്നലെ വന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ആ ഒരു ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു മെസ്സേജാണ് വളരെ സിൻസിയർ ആയി ആയി അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മറുപടിയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട നവീൻ അനിയ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് കമൻ്റാണ് ഈ വീഡിയോ വേണ്ടായിരുന്നു ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡിഡ് ദിസ് വീഡിയോ വിത്തൌട്ട് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ചില യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇടാറുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഹോം ടൂർ അനിയൻ്റെ ചാനലിൽ ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു താല്പര്യ കക്ഷി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗോ വിത്ത് ദ മെജോറിറ്റി ബട്ട് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു വാണ്ടഡ് ടു വാച്ച് യുവർ വീഡിയോ വിത്ത് എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് ബക്കാഡി ലെമൺ ആൻഡ് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഫ്രം ലുലു മോൾ കൊച്ചിൻ this video totally disappointed me it's an honor for me to be part of your boombang team but unfortunately my job won't let me for the time being best wishes boomba appo nammude channel valare adhigam interest odakana kaanna oru pulli aanennu nanu idu kandappo enikku manasilayad allengil oru chetan appo pulli disappointed aayittaanu adhayidu namukku uhikkavunnathullu le nammude oru sthiram speed allengil vibe illatha pettana ellavarum kaanumbol oru streegalude എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു വ്ളോഗിൽ മാത്രം കാണുന്ന ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ടൂറ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കാര്യം ഞാനൊരു ഹോമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂട്ടത്തിലും എൻ്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളുടെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ അകം എന്ന് പറയുന്നത് തേര പാര ഈ അകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സ്ഥലം അത്രയ്ക്ക് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് സാധാരണ ആണുങ്ങൾ ജോലിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഹോം കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹോം ടൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണോ അല്ല എന്താണ് ഹോം ടൂർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പല ആളുകൾക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ അനീതിയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മോശമുള്ള പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇടണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അനീതി പറഞ്ഞു എടാ നീ ആ കബോർഡൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കാണിച്ചു തരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയാണ് സാധനങ്ങൾ വെക്കണം എന്നൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ചില ഐഡിയകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എടാ അവരുടെ വീട് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഫാമിലികളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫാമിലി ഉണ്ട് അവർക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വീടൊക്കെ എന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇനി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യായിരുന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല പിന്നെ കണ
കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ കണ്ടന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേട്ടാ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം കണ്ടന്റ് ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിർത്തും അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്തിട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോയും നമുക്ക് ഒരേ വൈബിൽ ഇവിടെ പോത്തിൻ്റെ നാക്കും അല്ലാച്ചെങ്കിൽ പന്നിയുടെ തലയും അല്ലാച്ചെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു ഫ്രെയിം മാറണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കും ഇപ്പോൾ എന്നും നമ്മൾ ഈ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു വിഷ്വൽ ബോറടി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ കോവിഡായ കാരണം നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടിയായിട്ടാണ് ഹോം ടൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അഹങ്കാരം കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ വീടൊക്കെ കാണിച്ചു അവൻ അവിടെ ഉണ്ട് ചിലർ അങ്ങനെയും ധരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു 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 കുറച്ച് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതിനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരാൾ അഹങ്കാരത്തിനായിട്ടോ ജാടയ്ക്കായിട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അയാൾ അയാളുടെ കാറോ വാച്ചോ വീടോ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അയാൾ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി അയാളുടെ അഹങ്കാരം കാട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സന്തോഷിക്കട്ടെ അതിലൊരു സോഷ്യലായിട്ട് ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന നടത്തുള്ളൂ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മയും കാംക്ഷിച്ച് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലയാളീസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമല്ലേ ഉണ്ടാവുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആ കമൻറ്റിന് മറുപടി പുള്ളി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു മറുപടിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോയും വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ റെഡി റെഡി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏത് നേരവും കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ചെടി മേടിച്ചു വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അത് നമ്മൾ വേറൊരു കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാവാതെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച എല്ലാ ചെടികളും പോയി അവസാനം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോ എന്താ പറയുക പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ചെടി മാത്രമാണ് ഈ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതെന്ന് ബാക്കി അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അലോവേര എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് സമ്മറായപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വരികയാണ് ണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ വലുതാക്കി കൊടുക്കും നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് കണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇനി എന്താ ഡൈനിങ് ടേബിളൊന്നും കാണിച്ച അതിൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത്തവണ വീട് മേടിച്ച് മാറിയപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് കേട്ടാ ഇതേ പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ലോത്തിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതും വന്ന് ആ ബോട്ടിൽ ഫ്രം കേരള ഇത് എന്ത് തോണിയാടി നീ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോണ്ടറി ഏരിയ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ചെറിയൊരു സിങ്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണിത് ഇപ്പൊ വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുണി ഓടി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് ദിവസമായി ഗോൾഡൊക്കെ ഇതുവരെ സമയം കിട്ടിയില്ല ഇതേ പിന്നെ അതേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഒരു കബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ എന്താ പറയാ മറ്റേ ചെടികൾക്കുള്ള വളം അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് പൗഡറ് നമ്മുടെ ലോണ്ടറിയിൽ ഇടാനുള്ള തുണികൾ അല്ല ലോണ്ടറിയിൽ അല്ല സോറി നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഇടാനുള്ള തുണികൾ ലോൺ മൂവ് ചെയ്യണ പെട്രോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് കിഡ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ഹിയർ
ओके अब इधर ना हमारे घर आ जाए इन्हीं ना हम का अपस्टेयर्स बोल रहे हैं ना हमारे रूम वाला लगा ना हमारे लल्ला बेडरूम वालों लगे मोल्ला नहीं था ना हम की वीट लो मतलब नाले बेडरूम आने लगे नाले बेडरूम मोल्ला आने लगे इधर आने मोल्ल की कराला कोनी पिंगो पिंगो इन्हें मोरी का निकाय मुट्टी टा निकले Ramah mukjy. Apa pinggung ni muri pinggung mana kan ceri uta, okay? Ibu tera anda amat ada dua milyar muri ane pinggung ni muri, okay? Kamu pinggung pinggung ni muri ane introduce itu uta hawa. Beti beti beti. Pinggung ni muri tu nalla view ata porote ke kanda, ha ha ha, lovely. Le pinggung? Lovely and but actually ini kita ane sleepy um. Ha, sleepy um, pasai orang kat sini ada lima orang orang mula ni mana ni sikit room le. Ini sound ni ibu le, but it's okay sound ni beran balasan. Somehow I wake up and I am sleepy and then I am calm everywhere and I am here and I am here. What are you doing? Do you want to go to the house? Do you want to go to the house? This is a look after the team and this is a look after the team. Okay. Okay. What are you doing here? Wardrobe. This is the garden angel. You are the garden angel. You are not the one. This is the toys. I don't play it. I don't play it. I don't play it. Because I don't play it. Because I don't touch it. I don't play it. Look off the screen. Pingu actually, pingu pingu ni apa ni boleh tanya. Apa ni tu boleh. Toys on ni itu kaki kiri. Semua ada kaki kiri. Semua ada kaki kiri. Pingu ni garden angel. Pingu ni pusat yang ni uniform. Pinggul ni muri anu na rigi anu la bommi anu ta ida. Ini deh pinggul ni korcche udpul. Ida kaya na pinggul ni muri. Ida, idu korcche udpun deh, but actually lotel la, but actually space in deh. Actually little one zan when yan four aye. Then ida tu na, ida big ball. Ninda apa ni terkik warta ni barai leh nalu di. I big all aye then, then i would korcche deh. You too much talking, come now. Ini. Ini adalah satu common toilet. Tanah, mula lagi kiri mana tanah? Bukan toilet itu, hanya ada satu ceri yang washin. Ippo, adem moment ini kira mana ini diusir na? Okay, kan dulu ya, na? Okay. Ini adalah satu common bathroom mana? Ibu ada ceri yang shower ini, dengan na? Ibu shower ini, idem kira mana ini perlu usir na? Kira mana vinyl jinoy? Ibu ada perlu usir di mana bathan ini? I mean shower ini. ओके इधर चरी एक एक वॉश बेसिन देवड़े एक बाथ टब इधर आना एक्चुअली एक मेन टॉयलेट है एल्लर को ला फिर ना तो ये कप्पा को और मिले इन्दी कर रहे बीट ले तो बोलते हैं एक कप्पे ले जिंगे अंदो एक बंगी ले आर एंड कप्पा नट दे नाटिंग को अंदर दा चिरे का आलस मारना कल ले बोलना है ओके Kira na orang orang itu, saya baru sahaja itu, awak ni muri kan cera. Pina, deh buat ceri satu satu wardrobe ni. Dua orang, nama kita turuni, nama kita toilet tissues, nama kita winder nu biu ikna heater, atur atur lola, semua sahaja yang lu itu ikna ceri satu area ni tu. Ibu ni actually ada yang kira na ada am sirna, kira na orang kita kima cerita. Idu punya ane ni office muri ada itu editing kan karya orang lu cerita ikna muri kima cerita. Pade, ida ane ippo ane muri. Yang aku old itu workin tak kumpul ke bandar kerja kan? Ada orang bedun dah. Nanti kalau yang dalam ni jadi tu orang kerjiti. Apa yang kita awasi mahu muka kerja kan? Ini. Pini pada ceri itu wardrobe ni. Semua murid itu wardrobe ni. Tapi tu ni itu yang kita tu. Biar itu almari ala cing orang tu beri kita kerja dia. Ini pun dah. Actually, nama kita kamera gear, kamera kita sahaja ni. Dengan tu lagi gimbal ya. Dua orang tu nama kita kamera aksesori sahaja. Mesti lens, kamera. Pini nama kita drone. Angan eh, itu orang ya. Hangat itu sahaja yang lain itu, wujud terlalu sahaja ni deh. Di dalam kita komputer table, pinnya, mana dia? Apa itu orang ini? Office mori, kan dia liat? Ini yang mai ke dalam kita gold lagi orang kan? Dah gold dah bedroom beri jodoh dia tu. Hello, gold dah? Hmm. Apa itu orang? Ada tu, yang kita room ini lagi ada entrance. Ah, maril. Perlu kita kunjung lihat tu, yang kita ada tu foto. Yang kita ada means, kita boleh edit picture itu foto. Kurcana. Aduh, ini na Roy tinggi na kita tanda, yang kita lembut itu seti itu aje. Anggana, nama nama drop lagi kau tu, beri. Ada nama dia walk in wardrobe. Kau tu walk in wardrobe bandu keri, orang benda ni ada tesai. The on suit. Okay, apa itu? Anggana nama dia walk in wardrobe. 
പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഷെൽഫുകളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ഷെൽഫ് അതിനകത്ത് കുറെ അക്രി സാധനങ്ങൾ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും കുറെ ഡ്രോയേഴ്സ് ഉണ്ട് അടിയിൽ അതും സെയിം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോളിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പെട്ടികളെല്ലാം നാട്ടിൽ പോയി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ സൂപ്പർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങനെ അതിനകത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ വാക്ക് ഇൻ വാർഡ് റോബ് എന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമ് ആദ്യം പ്രിങ്ങു ഈ റൂമിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബെഡ് ഇട്ടിട്ട് ഈ സൈഡിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്രിങ്ങു റൂം മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ഥലമായി ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്തുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ പിന്നെ അവിൻ്റെ തുണി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം വീണ്ടും വേറെ ഒരു വലിയൊരു കബേഡ് സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എല്ലാ വീടുകളിലും എന്തിനു സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ കാണാം ഇത് എന്റെ ചെറിയൊരു കലയാണ് എന്നെ ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല അത് കാരണം പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ അവീൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്ത് ഒരു രസമില്ല കാണാനായിട്ട് എന്ന് ഇത് പ്രിങ്കു നവീന് ബർത്ത്ഡേ മറിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡാഡ വി ലവ് യു എന്നാണ് അത് പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടു സ്മോൾ ടു ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്ട് Try going to bed with a mosquito. Dame Anita Rodick. We have an impact on that. We have a lot of 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 impact on that. Love life. That's why I wrote it. 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 Love. Love. കോഴിക്കോടിന്റെ അടുത്ത ശുചിമുറി അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫരേ പക്കു അല്ല ഇതിന്റെ പേര് വാഷ് ബേസൻ അല്ല വേറെ ഇതിന്റെ പേര് ഫോസറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങള് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിലെ കൂടെയാണ് എത്തി നോക്കാറ് കുക്ക് നമ്മുടെ വീട് ഇത്രേ ഉള്ളു വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് കമ്മോൺ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാണിക്കണ അതല്ല വേറൊരു സാധനം ഇവിടെ ഇനി ഒരു റൂമും കൂടെ കാണിക്കേണ്ട അതാണ് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ ഓർഗനൈസ്ഡ് റൂമായിട്ടുള്ളത് ഈ പല്ലി പല്ലിയോ കൊമഡോ ഡ്രാഗണ എന്തത് ഇത് ആക്ച്വലി കിരൺ മുറിയാണ് കിരൺ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ കിരൺ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാട്ടാ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ എണീക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം എണീക്കാത്ത യൂണിഫോംസ് <laughs> 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 ഓ അടിപൊളി 
അന്നപ്പോട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ വീട്ടിലോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ വീട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത് അല്ലെ യെസ് അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയുള്ളൂ ഉച്ചക്ക് വന്ന് ചെറിയൊരു പവർ നാപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഉടുപ്പൊക്കെ മടക്കി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്റെ ജോലിയുടെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണോട്ടോ നമുക്ക് നീ അവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് പോയി ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഓണാക്കി തരാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോരും ഇപ്പൊ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് റൈഡ് വരും ഐ പ്രോമിസ് ആ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പുറത്ത് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്ക് അവിടെ ആ ചെടിയുടെ അണ്ടറിൽ വാട്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിട്ട് വാ ചെല്ലേ അറിയാം ഇനി ഞാൻ മര്യാദയ്ക്കല്ലാണ്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീടെല്ലാം കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ വീട് മേടിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഏതാ ഇയർ കൊണ്ടേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറണേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സാധാരണഗതിയിൽ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്തായിരിക്കും ഈ വീടിന് എന്ത് വില വരും ഇത് എങ്ങനെയാണ് മേടിച്ചത് ഇത് ഫുൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണോ മേടിച്ചത് മോർഗേജ് ആണോ ഇതിന് ലോൺ ഉണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീടിന് എന്താണ് വില ഇത് ഈ വീട് ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് നിൽക്കണേ ഈ വീട് നമ്മൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഓക്ലാൻഡിലാണ് നമ്മൾ വീട് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് തക്കാനി നീ എന്ന് പറയണ ഒരു ചെറിയൊരു സബേബാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് ജോലി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ ഏരിയ കാണുകയും നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് മുന്നേ ഈ ഏരിയയിൽ വീട് മേടിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വീട് മേടിക്കാൻ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ദിവസം ഈ വഴിക്ക് പോരുകയും ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് വീട് അരുമാമ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വീട് പിന്നെ ഈ വീട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വീടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാണണ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഏജൻറ്റിനെ പോയി കാണുകയും ഈ വീട് ആ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കാനുണ്ടായി ഈ വീടിൻ്റെ വില മേടിച്ച സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു എട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഡോളറാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ അതായത് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നാൽപ്പത്തെട്ടോ അമ്പത് ഡോളർ അമ്പത് രൂപ ഇന്ത്യൻ മണി ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു അമ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ടോ വലിയ മാറ്റമില്ല എന്താണെങ്കിലും കാരണം ആ റേഞ്ചിൽ തട്ടിക്കളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് കോടി രൂപ മേടിക്കണ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഹായ് എന്താ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നാല് കോടി രൂപയുടെ അല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണാറില്ലേ അഞ്ച് കോടി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ തമ്പനയിലിട്ടാലോ അടിപൊളിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും നോക്കില്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോടിക്കണക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താണെങ്കിലും വീട് മേടിക്കാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് വൈകിയതിൻ്റെ നല്ല വിഷമമുണ്ട് പണ്ട് താമസിച്ചായിരുന്ന വീട് ഞാൻ അവിടേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സമയത്തേ ഇപ്പം നമ്മൾ അവികാശമായിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയണ്ടായി നിങ്ങൾ നാനൂറ്റി പതിനയ്യായിരം ഡോളറിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആ വീട് മേടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മേടിച്ചില്ല വലിയൊരു മണ്ടത്തരായി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ആ വീട് വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റു എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിനായിരം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കോടി രൂപയെങ്കിലും ലാഭം ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു അവകാശം ഇപ്പോൾ ആ വീട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ലാൻഡാ തൊള്ളായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വീട് പണിയാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ അവിടെയും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വീട് പണിത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഗ്രറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമില്ല ലൈഫ് ഗോസ് ഓൺ അല്ല ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഗോൾഡൻ നഴ്സിംഗ് ഒന്നും പഠിക്കില്ലായിരുന്നു ഇല്ലേ ഓക്കെ അല്ല ഭയങ്കര റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് വാങ്ങാൻ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വീട് മേടിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഈ വീടിന് അന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ വീട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞ
ഈ വീടിന് മുപ്പത് വർഷമാണ് മോഡ്ഗേജ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന് മേടിച്ച വീടാണെങ്കിലും ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു തീർക്കാൻ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഡോളറോളം തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ പൈസ എല്ലാം അടച്ചു തീർക്കുക അപ്പം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീട് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇച്ചിരി ഈ വീടിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ചാവണേക്കാളും മുന്നേ ഭാഗ്യം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറയാം ന്യൂസിലാൻഡ് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് കൺട്രിയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ടാക്സ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡോളറാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ടാക്സ് പിന്നെ വാട്ടർ ബില്ല് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അങ്ങനെയുള്ള ബില്ലുകളൊക്കെ ഒരു ലോഡ് വേറെയുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓക്ക്ലാൻഡിൽ ഭയങ്കര ലിവിങ് എക്സ്പെൻസാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എല്ലാ ദിവസവും പണിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുക അതിങ്ങനെ മോർഗേജ് അടയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് വീട് പിന്നീട് വിൽക്കുക അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഈക്വിറ്റി എടുക്കുക വേറെ വീട് മേടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് മുപ്പതൊന്നും എത്തേണ്ട അതിന് മുന്നേ തന്നെ വീട് വേറെയൊക്കെ മേടിക്കാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ പക്ഷേ നല്ല ലൈവിഷാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എല്ലാം പോയി മേടിക്കും അത് മേടിക്കും ഇത് മേടിക്കും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ക്യാമറ മേടിക്കില്ല ഗിയർ മേടിക്കില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സുഖമായിട്ട് പോകണു ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ശതമാനം ഇട്ടിട്ടുള്ള കാരണം ആദ്യം നമുക്ക് ആക്ച്വലി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് ആയിരുന്നു ഈ വീടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ അടച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഡോളറാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഇതിൻ്റെ മോർഗേജ് തിരിച്ചടച്ചായിരുന്നത് രണ്ട് വർഷം അതേ അളവിൽ തന്നെ പോയി അത് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക പണ്ട് തൊട്ടേ ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ ബോർഡേഴ്സായിട്ട് താമസിക്കുന്ന കാരണം കിരൺ ജിനോയ് വിനിൽ അവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ റെൻറ്റൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്ത് ആ പൈസയൊക്കെ അടച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് വർഷം പോയത് ഇപ്പം ഈ കോവിഡൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നേരെ കീപ്പട്ടേക്ക് വീണു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചോ അത്ര ഏറ്റവും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു എണ്ണൂറ് ഡോളറൊക്കെ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം അടഞ്ഞു പോകുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ വീടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജോലിയും നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുക അത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനം ഒരു രസം ഒരു സുഖം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ രാവിലെ ഇരുന്ന് കാപ്പ് കുടിക്കുന്നത് ആ ബ്ലൈൻഡൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വന്ന് കൗച്ചിലിരുന്ന് സിനിമ കാണുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഹോം അതെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു ഏരിയയില് മിക്കവാറും അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു സബേബിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ എല്ലാ വീടുകളും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാ വീടിനും ഏതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഏരിയയില് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ഡോളർ ആണ് നാല് ബെഡ്റൂം ഹൗസിന് ഉള്ള വെച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഹൗസിന് ചിലപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഡോളറൊക്കെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിനായിരം ഡോളറൊക്കെ തന്നെ വീടിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വെള്ള വായാടിയുടെ തോള വെള്ളത്തിലൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീടിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാട്ട ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് സെറ്റപ്പാക്കണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫോർ നൗ ബൈ ബൈ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എവിടെയാണ് പാവിടുണ്ട് കബോർഡിൽ സൈഡിൽ തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും